Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Iracema y deseo que todos se encuentren muy, muy bien desde donde me estén acompañando. El día de hoy me complace compartir con ustedes 10 fragancias que se pueden comprar a ciegas, que se pueden comprar sin probar y casi eh, estoy segura que les van a gustar. Les digo casi porque no conozco el gusto de todo el mundo. Hay personas que tienen cierta inclinación por eh, fragancias de ciertas familias olfativas, ciertas notas. La mayoría son fragancias precisamente para gustar en la primera aplicación y de acuerdo a la descripción que les voy a estar compartiendo van a saber si es un perfume que en su totalidad va a ser del agrado de ustedes vamos a iniciar con la primera recomendación un perfume precioso que yo estoy casi segura que lo pueden comprar a ciegas y les va a gustar les hablo de la Aventure Femme de Aljaramain. Este perfume tan bonito que tengo aquí en mis manos es un poco sucio porque le pones tantito las, las huellas, los dedos y empiezas a dejar marcado todo el cuerpo del perfume. Pero hablemos del de aroma en sí. Fíjense que es una fragancia árabe de una calidad muy buena, de un precio bastante bueno también. Porque si no es una fragancia económica, tampoco es un perfume demasiado costoso. Y al menos aquí en México, quienes me estén viendo de aquí, de México, les comparto el dato muy rápidamente. Yo lo compré en tienda Liverpool Online. Aproximadamente en unos $1,300 pesos, unos $65 dólares. Es un aproximado. Básicamente aquí te encuentras un perfume cítrico y amaderado con algunas huellas frutales apenas dulces. Esta fragancia, a mi parecer... Es una madera sumamente mojadita con limón y bergamota. Se siente esa parte amaderada y también se siente esa parte muy cítrica, refrescante, sobre todo de limón. Es un perfume bastante cítrico, amaderado, pero en medio de esas dos notas muy intensas se encuentran algunos rastros de frutas agridulces un tanto aciditas como es la piña la zarzamora también se puede sentir un poco de frambuesa y grosellas es un cóctel de frutas tropicales aciditas apenas dulces que le aportan la perfección a este aroma cítrico y amaderado una fragancia perfecta para primavera perfecta para verano para climas muy cálidos Personas que les guste mucho, por ejemplo, esta fragancia Light Blue Intense Dolce Gabbana, este perfume probablemente les va a gustar. Yo no tenía tanta curiosidad por estos perfumes árabes, especialmente de esta marca Al Haramain, pero me ha dejado muy contenta. Para mí es una compra casi segura. Vámonos con la siguiente fragancia, es la número 2. Y es un perfume que también, también recomiendo comprar a ciegas, te va a gustar. Les hablo de One It Girl Tonic de Ázaro. Esto es un perfume primaveral, muy para climas cálidos, un perfume, un perfume muy bonito. Puedo sentir desde la apertura el kiwi con algunos toquecitos cítricos de toronja. Es esa parte frutal, tropical, cítrica. Y después nos encontramos con una parte algo verde, fría del bambú. También tiene eh, datura, esta flor limpia, esta flor blanca que le añade un toquecito floral a ese entorno algo tropical, afrutado de inicio. Y al final el dulzor que yo siento en este perfume... Más que de las frutas, es básicamente de la batonca. Si tú buscas un aroma intermedio entre lo cítrico y lo frutal dulce, esta fragancia puede ser para ti. Precioso para llevar en primavera, para llevar en verano, para llevártelo al trabajo. No es la fragancia más duradera que les puedo recomendar porque tiene una duración de 4 o 5 horas. Pero es un agua de tocador, debes saber perfectamente que al comprarlo no vas a esperar una duración de un agua de perfume, por ejemplo. Yo considero que será una buena compra. Si te gustan aromas tropicales, 
algo frutales que combinen lo fresco y lo dulcecito, este perfume es para ti. Eh, si lo compras a ciegas, tal vez no sea un aroma impactante, pero es un perfume que puede gustarte. Es más, hay más altas probabilidades de que te guste a que te disguste. Quiero mostrarles la siguiente recomendación. Es por supuesto un perfume muy versátil, un perfume de esos que a mi parecer a todo el mundo puede gustar. Les hablo de Burberry Brit de Burberry. Esta fragancia yo ya les hice reseña, les hablé a detalle de este perfume, lo tuve en una presentación grande, pero con esta fragancia me ocurrió lo que con Chloe de Ariana Grande, por llevar una cantidad de perfumes en una caja, se volteó la caja y se partió este y Chloe de Ariana. Los dos perfumes se rompieron, estuvo oliendo por semanas el lugar donde quedaron los vidrios de estos perfumes y por eso en este video se los muestro así en esta miniatura. Esta fragancia va a gustar yo considero a todo el mundo. Tiene una apertura muy agradable, muy agradable, cítrica. Básicamente es una salida a, con olor a limón. Esto huele mucho a limón. Sí, pero no te confíes porque después va cambiando. Empezamos a notar un olor más cremoso, más crocante, propio de las almendras. También se siente la vainilla y un toque de caoba. Es un perfume que va a durar muchas horas en tu piel, pero siempre va a ser discreto. Lo crearon para estar siempre en el tocador de todas las personas. De hecho, este perfume lo he denominado como la fragancia comodín. No sabes qué ponerte en un día caluroso. Te aplicas Burberry Brit y te vas a sentir feliz, te vas a sentir perfumada, te vas a sentir incluso arreglada. No sabes qué ponerte en alguna fiesta. Esta fragancia te acompaña perfecto. No sabes qué ponerte para ir a trabajar. Burberry Brit ahí siempre va a estar en tu tocador diciendo aplícate un poco de, de mi esencia para que puedas oler bien sin complicaciones. Les quiero recomendar otra fragancia. Es por supuesto un perfume hermoso. De verdad este perfume es delicado, es bonito. Les hablo de Rosy Crush de Givenchy. Este es un perfume que de verdad lo puedes comprar a ciegas y va a ser un acierto total. Es una fragancia que yo recomiendo principalmente a aquellas personas, porque sí me han preguntado una que otra chica, ¿sabes qué, Iracema? Yo tengo pacientes, soy doctora, ¿qué perfume me recomiendas usar para no molestarlos? Porque todo el tiempo pues me encuentro en un lugar cerrado. Yo les recomiendo Rosy Crush de Givenchy. Este es un perfume que de verdad agrada a todo el mundo si eres doctora, si eres enfermera, si eres asistente médico, si eres una persona que está en oficina y trata con muchas personas y tu aspecto siempre tiene que ser pulcro, delicado, siempre tienes que, eh, no sé, presentarte ante los demás con cierta discreción, con cierta incluso elegancia, esta fragancia te va perfecto. Básicamente, eh, son rosas, rosas muy frescas, rosas recién cortadas, me las imagino rosas, se los he dicho en otro video, de, de tono rosa, de color rosa. Y estas eh, rosas tienen toquecitos frutales de bayas, tiene también almizcla en el interior y es una fragancia que entre las rosas también siente un poco de peonías. Sí, un poquito de peonías y hay algunas chispas frescas de bergamota. Para mí son unas rosas peonías salpicadas con gotitas cítricas de bergamota. Tiene toquecitos frutales de bayas y un almizcle muy bonito en el interior que hace una nube para envolver a todas estas eh, rosas y peonías y añadir un poco más de pulcritud. Si lo compras a ciegas, Probablemente no vaya a ser un perfume impactante como a lo mejor eh, sería eh, Lip Irresistible, que es un perfume dulce, ¿verdad? Impactante, pero que no a todo el mundo gusta. Rosy Crush no, Rosy Crush es una fragancia muy delicada. A mí en lo personal no me dura tanto, tal vez unas 4 o 5 horas, pero el tiempo que lo tengo conmigo siempre emana ese olor exquisito que dan ganas de tener la nariz siempre puesta en mi piel. 
bonita fragancia, compra las ciegas, te va a gustar si te gustan las rosas, si te gustan los perfumes muy delicados. Siguiente perfume que sin problema lo pueden comprar y les va a gustar es por supuesto esta fragancia de Coach, pero no es Coach de Fragrance, esta es versión Coach e Floral. Sí, esta fragancia como su nombre lo dice, totalmente hace honor a su nombre, es un perfume floral, es un perfume fresco, incluso algo ozónico con algunos vestigios frutales. Esta fragancia para mí fue un gran descubrimiento, sí, porque yo quería una fragancia que fuera fresca, pero que tuviera ese olorcito formal para el trabajo, sí, que no cayera en lo sport, que no cayera en el típico cítrico fresco sport, muy como para todo el, todos los días. Esta fragancia sí es para todos los días, pero tiene siempre ese punto que me hace sentir arreglada y formal. Este es un perfume básicamente floral, pero de inicio lo vas a notar algo frutal. Abre totalmente cítrico, incluso ácido y frutal. Básicamente en la apertura hay un combo repleto de piñas, naranjas, limones, toronjas. Esto es una bofetada de notas cítricas y frutales. Se nota mucho la piña. Una piña que hace un contraste muy agradable con las notas cítricas. Y después vamos a ir sintiendo más la parte floral, que básicamente son las rosas. Yo noto mucho esta parte de las rosas frescas. Sí, como que conserva el ADN del coach de Fragrance en esa parte. Y también siento mucho un jazmín algo artificial. Sí, un jazmín que a mí me hace pensar que está mezclado con calone y aportan esa parte floral pero a la vez ozónica. Ya en la base nos encontramos con almizcle maderas blancas que añaden un poco más de profundidad y durabilidad a este aroma. Esta fragancia de verdad a mí me ha dejado impresionada la duración en la piel. Eh, coach floral no hay necesidad de que te reapliques en el transcurso del trabajo, en el transcurso del día porque te dura todo el día. De verdad que lo he estado probando y perfectamente más de 7 horas sí me dura en la piel. Hablamos de un agua de perfume pero en realidad para hacer un aroma ozónico, fresco, floral... Es un perfume que te dura mucho en la piel. Si tú ya tienes Coach de Fragrance y te tienta un poquito esta versión floral, anímate a comprarla porque son dos fragancias totalmente diferentes. Si sí, yo no tengo favoritas, tal vez por un poquito más elijo Coach de Fragrance porque es un poquito más formal, más señorial tal vez. Y esta versión floral es mucho más juguetona, es mucho más... Eh, tiene más esa parte eh, jovial, ¿sí? no es tan señorial como de Fragrance. Si quieres un perfume fresco, ozónico, floral para estos días que ya se aproximan de calor extremo, para oficina, para regalar, para cuando te lo quieras poner. Les quiero hablar de otra fragancia tan bonita. Fíjense que este perfume es perenne, es versátil, es atemporal, es un perfume muy cute. Les hablo de Miracle de Lancôme. Esta es una fragancia que yo tengo en esta presentación miniatura. No me he hecho del perfume de mayor tamaño. Yo creo que no tardo en comprar el de tamaño regular. Al igual que Burberry Brit, es el comodín en el tocador de toda mujer. Casi imposible que esta fragancia desagrade a alguien, al menos que eh, el desagrado venga de, de, por otras razones como la duración o la proyección, porque la proyección siempre va a ser casi a ras de piel. La duración tampoco es tan extensa, pero perfectamente 6-7 horas te va a durar. Es un aroma que combina las rosas blancas, tiene jazmín, magnolias, tiene fresia. También se siente uno que otro toque frutal, apenas dulcecito de lichi. Se siente el jengibre, ese olorcito algo fresco, ligeramente picante, 
especiado que le da el jengibre y sobre todo esto hay chispas cítricas de mandarina. Es un perfume floral, apenas cítrico, limpio, con algunos vestigios frutales de lichi. Sí, también lo noto muy lejanamente especiadito por ese jengibre que siempre está entre las flores. Principalmente recomendable para primavera, verano, para eh, lugares donde siempre hace mucho calor, como donde yo vivo, ¿verdad? Yo reconozco que a pesar de encantarme este aroma, soy de aroma, soy de perfumes más fuertes, porque este tipo de fragancias muy delicadas, muy florales, incluso limpias, se atenúan tanto en mi piel que eh, a las 3 horas ya no me noto el perfume. Se tienen que acercar demasiado a mí para que lo puedan sentir. Y la realidad es que en ocasiones tengo que salir todo el día de casa y es un poco incómodo estarme reaplicando el perfume. Y busco fragancias que tengan bases un poquito más densas, un poquito más fuertes para que me puedan durar y, y se pueda sentir que yo traigo perfume. Sí, pero sin duda es una eh, fragancia imprescindible en el tocador de toda mujer delicada, de toda mujer exigente que disfrute de fragancias con mucha clase, eh, pulcras, bonitas, delicadas. Esa es eh, la, la palabra ideal. Perfumes delicados. La siguiente fragancia que puedes comprar sin probar y te va a gustar es este perfume que se llama Chao de Vince Camuto. Es un aroma bonito, es fresco, es un perfume frutalito, sumamente juguetón. ¡Qué bonita es esta fragancia! De verdad que si la quieren para regalar casi va a ser un acierto que a la otra persona le va a gustar. Un perfume sumamente frutal, principalmente frutal. En mi piel sobre todo destaca mucho las fresas. Esas fresas algo aciditas, agridulces, combinadas con grosellas, un toquecito de zarzamora. Pero todo esto ácido, lejos de ser en mermelada, se sienten como picaditas y despre desprendiendo todo ese aroma natural agridulce. Enseguida notamos también una parte floral principalmente de las peonías, tiene toquecitos cítricos de toronja y en el interior hay maderas blancas y amareto. La realidad en mi piel el amareto no es muy destacable, principalmente en mí destaca mucho las fresas y las peonías. Sí, ya al final se sienten las maderas blancas, pero de una forma muy tenue. Demasiado agradable para una gran mayoría de olfatos. Les quiero hablar de otro perfume que puede ser una compra acertada si es a ciegas. Es Chance o Fraiche de Chanel. Este perfume es muy cítrico, es verano, es energizante, es incluso unisex. Básicamente son limones y maderas. Una base amaderada pero no desagradable, más bien una madera sumamente exquisita como es la madera teca, la madera de cedro, combinada con mucho limón. Esa parte estridente, refrescante, vivaz de esta fruta cítrica con algunos toques florales de jazmín y jacinto. Yo he tenido oportunidad de oler el jacinto, de tenerlo en mis manos y esa flor desprende un olorcito algo fresco, ligeramente acuático. Yo defino el jacinto ligeramente acuático y aquí se nota el jacinto, el jazmín, pero jamás robando el lugar al limón y a la madera. Sumamente cítrico, un cítrico que te da energía, que te da alegría de vivir que de verdad te hace sentir feliz. Esta fragancia, si eres fan de los aromas cítricos, no te la debes perder por ningún motivo. Quiero hablarles de la siguiente, que por supuesto ha sido un descubrimiento absoluto. Es un perfume económico de celebridad. Les hablo de Live Jennifer López. No quiero que confundan esta fragancia con la versión Live Lux. La realidad es que la versión Live Lux no fue de mi agrado en lo absoluto. Tiene la nota de melón muy marcada, demasiado intensa, que la realidad no me gustó. Yo dejé pasar aquel perfume y 
Esta fragancia Live es una creación del maestro Dominique Ropeón. Sinceramente yo la noté en alguien más, la noté en una chica, me atreví a preguntarle qué es lo que llevaba puesto y ella me compartió que llevaba Live de Jennifer López, hasta me lo anotó en un papelito. Tenía mis dudas si comprarlo, si no comprarlo, porque era una compra ciegas, no la he visto en tienda departamental esta fragancia y... La compré, la compré en línea, dije bueno si no me gusta igual les tengo que compartir que fue de mi desagrado, sin embargo la sorpresa fue tan grata que se ha convertido en uno de mis perfumes de celebridad favoritos. Aparte de ser económico, su precio ronda sobre 19 dólares. Es una fragancia que no huele a perfume de celebridad. Es un perfume algo frutal. Se nota incluso la piña en la apertura. Algo marcada, algo ácida. Con limón, hay sándalo en esta fragancia. Y yo le noto canela y caramelo. A pesar de tener caramelo muy en el interior junto al sándalo, para nada resta frescura a la piña principalmente, a las peonías. Es una fragancia demasiado exquisita. De hecho, eh, la primera vez que lo probé, a mí me recordó a los chicles canels que alguna vez Comí y mastiqué, mejor dicho, de niña esos chicles canels en color rojo especialmente. Me venía un olorcito como a dulce, pero a la vez como a canela, eh, especiadito, picosito. No sé, es una sensación que te da este perfume. Te dura horas y horas en la piel. Es impresionante. Ojo, siempre de, de forma suave. Ha sido un perfume de esos que voy a estar disfrutando en primavera y verano absolutamente y yo considero que incluso lo voy a reponer hemos llegado a la fragancia número 10 de este top perfumes que se pueden comprar sin probar y te van a gustar es por supuesto Siki One de Calvin Klein esta es una fragancia creado para hombres y mujeres lo quieres tener en tu tocador, lo quieres compartir con tu pareja adelante que estás esperando para comprar este refrescante y versátil aroma es como una mezcla de muchos cítricos con hojitas verdes que me hace pensar también que entre esas hojas verdes hay menta pero poco a poco empezamos a notar la presencia de las flores entre las flores blancas también puedo, puedo notar alguna que otra flor acuática pudiera pensar que también tiene toquecitos de loto y en la base hay madera sobre todo para usar en días de calor extremo si tu mamá papá tienes hijos adolescentes hijas adolescentes y quieren una fragancia para toda la familia compren el de 200 mililitros póngalo en el tocador y toda la familia estará oliendo muy fresco muy cítrico muy sport muy pues muy enérgico, ¿verdad? Muy agradable. Estas 10 fragancias considero desde mi punto de vista se pueden comprar perfectamente sin probar y te van a gustar. Casi es un acierto que si los compran sin probar pueden agradarles, pueden ser de su agrado, no van a ser molestos, son sutiles, son agradables y son compras casi seguras a ciegas. ¿Qué opinan ustedes de estos 10 perfumes? ¿Cuál de ellos tienen? Me encantaría, mis amores, que aquí en comentarios me compartieran su opinión y yo les agradezco acompañarme en este y en cada video. Les mando un fuerte abrazo, les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima.